بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریک سے پہلے موضوع کے اوپر بات چیت کر رہے تھے کہ تعصب بھی حرام ہے اسلام میں اور ڈسکرمنیشن اور کسی کو اپنے سے ہلکا سمجھنا چاہے اس کے جسم کے اندر ڈسبلٹی ہو زبان کے اندر گنگاہٹ پارن ہو یا وہ بہرا ہو یا اندھا ہو یا اس کو اپاہج ہو یا کسی انداز کے اندر بھی تو اللہ کی نظر میں جو اصول ہیں وہ آپ کے اعمال ہیں اور آپ کا اخلاص ہے بیفور بریک وی وز پیکن اباؤٹ ہاؤ اسلام پروہیبٹس اینڈ از فبیڈن ٹو ڈسکرمنیٹ پریجڈس ریسزم ایکسیٹرا اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اے از ٹو ٹریٹ ایوری ون ایکولی ان دا ایون ایف دے ہیو اینی کائنڈ آف ڈسبلٹی ریگارڈ لیس آف دیئر بیک گراؤنڈ ریگارڈ لیس آف دیئر کلر ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایسے کرتے ہیں کافی دیر سے کوئی ساتھی وہ کالس کے اوپر انتظار کر رہے تھے ساتھی بتائیں تقریباً دس پندرہ منٹ سے انتظار کر رہے ہیں تو ایسے کریں گے ان کی کالز لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وقت ملا تو اس موضوع کے اوپر بات چیت پھر جاری رکھیں گے تو کالز کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم وعلیکم السلام جی 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 میں میں ایک سوال پوچھنا چاہنا جی جی مفتی صاحب کو دو طرح دو طرح ہوئی گئی ہمارے دھندے کی بڑی تکلیف ہونی پی ہے تو میں پوچھنا چاہنا کو ہے یا تو کس قسم کی تکلیف ہے اگر آپ اردو میں صحیح بات نہیں کر سکتے اف یو فیل کمفرٹیبل اسپیک ان انگلش یو موسٹ ویل بیسکلی آف کا ویری بڈ ٹوتھ ایک ٹوتھ پین اوکے اینڈ از اے از اے سینٹیسٹ دے ار آل کلوزڈ ائی ایم جسٹ وونڈرنگ لائک واٹ کین آئی ڈو ون سٹف ٹو میک دا پین گو وی ون سٹف Okay, take it, inshallah. Keep listening. And if I get a chance, inshallah, I will definitely uh, uh, speak about this. Is that okay? Yeah, it's okay. Take it, inshallah. So, my topic was going on. And before the break, I was going on that the verse that Allah, the Lord of the Lord, was teaching us a very important lesson from the Lord. اور واقعہ اس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے جو سردار تھے اس علاقے کے وہ مالدار مالداری دنیاوی طور پر مالدار بھی تھے اور پوزیشن کے لحاظ سے اس علاقے کے رئیس بھی تھے اس علاقے کے سردار بھی تھے تو عزت بھی تھی اس انداز کے اندر لوگوں کے درمیان اور وہ لوگوں کے درمیان عام لوگوں کے درمیان بیٹھا بھی نہیں کرتے تھے آج کل بھی بعض علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی پوزیشن ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے بلکہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں نے تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ہاتھ بھی صحیح نہیں ملاتے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہم سے کم تر ہیں یہ آج کل بھی جو بیماری کے لحاظ سے وہ الگ بات ہے لیکن وہ جنرلی بھی اور جب کسی کے ساتھ معانقہ بھی کرتے ہیں تو وہ صحیح معانقہ نہیں کر سکتے دور سے ایک دوسرے کو اس کو ادھر سے پکڑ لیتے ہیں ادھر اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کہیں اس کا پسینہ اس کے تحت نہ لگ جائے یا وہ کہیں مجھ سے کم تر ہوں وغیرہ ان کی ذہنیت اس طرح ہے اللہ معاف فرمائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور ادھر جو ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو نابی نہ تھے آنکھ سے ان کو نظر نہیں آتا تھا آنکھ سے اندھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی قریب صحابہ میں سے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان دینے کی بھی یہ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری دی ہوئی تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ بھی معذن اور دوسرے معذن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ابن ام مکتوم اور بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ یہ دوسرے بہت ہی اہم اور بہت ہی محترم معذن تھے 
بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی معزن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیکن یہ بھی معزن تھے تو خیر اور یہ چونکہ آنکھوں سے ان کو نظر نہیں آتا تھا نابی نہ تھے تو چونکہ اس سوسائٹی کے اندر اس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا کہ جس کو کسی قسم کی ڈسیبلٹی ہو تو اس کو ہلکا سمجھتے تھے تو وہ جو قریش کے جو سردار تھے وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دے رہے ہیں عبداللہ بن امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے پوری توجہ جو ہے پوری توجہ وہ ان سرداروں کی طرف دی تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پوری توجہ دے رہے ہیں اور ان کو نہیں دے رہے ورنہ اگر وہ یہ دیکھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی توجہ دے رہے ہیں اور ان کو بھی توجہ دے رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کے اندر یہ آ جائے کہ ہمیں ان کے ساتھ برابر کر رہے ہیں اور وہ اٹھ کر چلے نہ جائیں اور دین کی دعوت سے محروم نہ ہو جائیں تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حرص کے ساتھ اور اس لالچ کے ساتھ کہ یہ دین کو قبول کر لیں ان کو پوری پوری توجہ دے رہے تھے اور ان کی طرف عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف توجہ نہیں دی دا پروفی صلی اللہ علیہ وسلم واز ایڈریسنگ دا چیفس آف قریش دوز پیپل ہو فیلٹ دیٹ دے آر دا لیڈرز آف دا سوسائٹی اینڈ ان ورلڈلی ٹرمس دے وار ویلتھی ایفلوئنٹ اینڈ امنگس دا پیپل دے وار ریسپیکٹیڈ اینڈ دے ہیڈ دس مینٹالٹی دیٹ Since we are of the high society, we are of a certain background and since we are of a certain high elite family, therefore we should get special treatment and that's why they found it difficult to mix with the ordinary people. And that's why when the Prophet ﷺ was going to address them, they wanted to be addressed solely and only by themselves. In their eyes, they do not want anybody inferior or anybody lower than them to be there. Otherwise, they felt that their honor and their dignity was compromised. The Prophet ﷺ began to speak to them about deen. With this in mind, with the wish and the hope that they would accept deen, they would accept Islam. And once they have accepted Islam, after that, the Prophet ﷺ could slowly work and nurture on them, work on them, to eliminate the discrimination from their minds, to eliminate this prejudice from them. But the first and most important step was the acceptance of Islam for them. Now while the Prophet ﷺ was addressing them and giving them da'wah, another sahabi, a companion of Rasulullah ﷺ, his name Ummi, uh, Abdullah ibn Ummi Maktoum radiyallahu tanhu, And he was also, like I was mentioning earlier, one of the mu'adhin of Rasulullah sallallahu alayhi wa somebody who would recite adhan. Very close to Rasulullah sallallahu alayhi wa He was sitting there. The Prophet sallallahu alayhi wa began to give all his attention to these, these people and would not give attention to this person with only the intention so that these people would accept Islam. This person is already very close to me. is very dear to me and I am very dear to this person. So if I, for a short while, did not pay any attention to him, did not give him the focus, he would not feel offended. And the Prophet ﷺ was addressing these people. And whilst addressing them, while speaking to them, Allah subhanahu wa ta'ala wanted to use this as a springboard and as a lesson for the rest of the ummah. Allah Rabbul Izzat is moke ko ummat ke liye تعلیماً للأمہ امت کے لیے ایک سبق بنانا چاہتے تھے امت کے لیے ایک سبق بنانا چاہتے تھے تاکہ امت کو اس سے ایک سبق حاصل ہو جائے This was a nurturing point for the ummah for the sahaba and for the rest of the people for the muslimin تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ نازل یہ آیت نازل فرمائی عبس و تولا انجاءہ الاعما وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّهَ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَ 
گویا اللہ رب العزت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کیوں محب اور محبوب کی آپس میں جو انداز ہوتا ہے باتیں ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں ہمارا ایک عقیدہ ہے ایمان ہے کہ بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد تمام مخلوق میں اعلیٰ ترین اعلیٰ ترین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ساتھ جس انداز میں بات کرے وہ اس کی مرضی فرمایا عبس و تولا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا منہ مبارک جو ہے موڑ دیا عبس اصل میں اس کا ترجمہ احترام کے ساتھ اصل میں کسی اور کے لیے استعمال اگر ہو تو آبسا کا مطلب اپنے منہ کو بگاڑ لینا اور ہٹا لینا دا پروفی صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی واز گیون دیم اٹینشن اینڈ ڈیڈنٹ گیو اٹینشن ٹو عبد اللہ بن ام مکتوم دس بلائنڈ صحابی ویژولی امپیئر صحابی اللہ سبحان و تعالیٰ وانٹیڈ ٹو یوٹیلائز دس ایز اے اسپرنگ بورڈ ٹو ٹیچ دا ام دا لیسن اینڈ ہی سیڈ آبسا و تولا Abasa means to frown your face and turn away. So Allah is saying, Abasa wa tawalla, you frowned and you've turned your face away from this blind person, O Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Aapne apna moon jo hai, wo udr se hata diya, aur bigarna ye sahih lafaz nahi hai nabi ke liye. Ustazi muhtaram farmate thay, ke jab aap tarjama karay, to is andaz mein tarjama karo, ke tarjama bhi bhi ahtaram hai. Farmate, کہ آپ چی بجبین ہوئے چی کہتے ہیں کہ بدلا دینا جبین کہتے ہیں آپ کی اس پیشانی کو تو اللہ نے جب اپنے نبی کے ساتھ کوئی سخت الفاظ بھی استعمال کیے تو ہم اس کا ترجمہ بہترین اور مٹھاس کے انداز میں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اے نبی آپ چی بجبی ہوئے اپنے چہرے مبارک کو تھوڑا سا بدلا دیا و تولا اور آپ ادھر سے ہٹ گئے اور ان لوگوں کو آپ توجہ دے رہے تھے اور اس سے توجہ ہٹا دی انجا اہل اس لیے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آدمی آیا وہ ما یو دری کا بیکاز اے بلائنڈ پرسن کھیم ٹو یو ہو سیم ٹو بی ان فیریا ان دوز پیپلس آئیز وہ ما یو دری کا لا اللہ یہ ذکا وہ ما یو دری کا لا اللہ یہ ذکا آپ کو کیا پتا کہ یہ زیادہ تزکیہ والے ہوں اور نصیحت کو حاصل کریں وغیرہ وغیرہ پھر آگے اللہ حرب العزت نے ہاؤ ڈو یو نو دیٹ دس پرسن مے بی مور پیوریفائڈ اینڈ مے ایکسیپٹ دا ریمائنڈ این نصیحا ان ادر ورڈس اینڈ دین اللہ سبحان ادر فردر گون گوز ٹو ایکسپلین ٹو دا پروفی صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ دوز پیپل ہو فیل دیٹ دے آر ناٹ ان نیڈ آف یور attention or your deen and feel self-sufficient and have arrogance inside them, don't give them any attention. So in here, the Prophet ﷺ is being taught that regardless of whether in worldly terms, I'm trying to round it off because I want to go on to calls. Kuch calls are you here? And calls ki tarah zaroor jati hain. Lekin apni baat ka ab khulasa arz kar raho. To in ayat ke andar hume ye batlaya gaya ke agar koi disabled ho, koi aankhon se anda ho, کوئی زبان سے صحیح بات نہ کر سکتا ویدر سم بڈی کین ناٹ اسپیک ہیز اسپیچ پرابلمس اور از بلائنڈ اور از فزیکلی ڈسیبلڈ اور مینٹلی ڈسیبلڈ ان دا آئیز آف اللہ دے آر ایکول ٹو ادر پیپل دا اونلی تھنگ دیٹ ول ایلوویٹ یو فرام سم بڈی ایلس آر یور گڈ ڈیڈس اینڈ یور ویل انٹینشنز آپ کے اعمال اور آپ کے جو اخلاص ہے یہ آپ کو اللہ کی نظر میں بلند کرتے ہیں اور یہ ختم کرنا چاہیے وی شوڈ اسٹاپ دس اینڈ ایلیمنیٹ دس ڈسکریمنیشن آف اینی سائڈ آف اینی سینس ایٹ آل دس از سم تھنگ اسلام ہیڈ بین ایڈریسنگ رائٹ فرام فورٹین ہنڈریڈ ایئرز اگو چودہ سو سال پہلے اسلام نے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی آج جب دنیا اپنے آپ کو مہذب سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈسیبل کا لک آفٹر کرو بوڑھوں کا لک آفٹر کرو بچوں کو زیادہ توجہ دو جو بیمار ہیں ان کو زیادہ اٹینشن دو آج کل کی مہذب دنیا جب اس کی طرف جا رہی ہے چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال پہلے 
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے اندر اور اللہ رب العزت نے لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے اس وقت سے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں کتنا خوبصورت ہمارا دین چودہ سو سال پہلے سے چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے ہیں ہمیں ان چیزوں کی تربیت دیتے 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 اب جو چیزیں مہذب دنیا اپنے آپ کو سمجھتی ہے اس کی طرف آئی ہے چودہ سو سال پہلے اسلام ہمیں یہ سکھاتا رہا ایسے کرتے ہیں کالز کی طرف جاتے ہیں کافی دیر سے کچھ کالز انتظار کر رہے ہیں اور پھر اگر موقع ملا تو اس بات کا پھر انشاءاللہ خلاصہ کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند آتا ہے اور میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں آپ کا پروگرام اور بات معلوماتی اور تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں آپ چیزیں میرے پاس ایک دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج کل جو عشاء اور تحجد کا درمیان ہے وہ وقت بہت کم ہوتا ہے تو تحجد کا وقت میرے نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق فجر جو ہے سوا دو شروع ہو رہی ہے تو تحجد آپ کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز کے لیے نماز کے لیے اثر کے بعد اور فجر کے بعد سجدہ جائز نہیں ہے مگر اگر آپ صرف دعا کے لیے اثر کے بعد اور فجر کے بعد سجدہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھتے رہیے سنتے رہیے اور ضرور اس سوال کا جواب دیں گے اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ذرا آپ کو اونچا تھوڑا سا بولنا ہوگا جی اچھا ٹھیک جی آپ آن دی ایئر ہیں اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہیں الحمد للہ اللہ کا شکر بہت عرصے بعد آپ کو آپ کا پروگرام آپ آئے ہیں پروگرام پہ جی جی وہ رمضان کے اندر عام طور پر کئی سالوں سے اس طرح ہے کہ رمضان میں میں ذرا چھٹی کر لیتا ہوں تاکہ آپ بھی اپنے امال کریں تو رمضان کے بعد صحیح بات ہے رمضان میں ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے صحیح صحیح یہی بات ہے بس دعا کرتے ہیں آمین صحت دے آمین جزا کر رہا میں یہ کہتی ہوں ایک تو مجھے پلیز میرے دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو یہ کرسپ ملتے ہیں اس میں کبھی بعض دفعہ نا وہ چکن فلیور کا ہوتا ہے یا بار بھی کوئی فلیور کا تو ہم لوگ کھا سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا سوال کیا جی دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے آف لائن آپ سے بات کرنی ہے پلیز بہت ہی ضروری بات ہے آپ سے اچھا وہ مسجد کا جو نمبر ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ فون کر دیں مسجد کا نمبر آپ کو دے دیں گے پرائیویٹ نمبر ہم سوری کسی کو دے نہیں سکتے تو مسجد کے نمبر کے اوپر نارملی عشاء کے بعد میں ادھر ہی ہوتا ہوں انشاءاللہ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی یا ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کے پہلے جواب دے دیتے ہیں اور پھر شاید وقت نہ ہو باقیوں کا اور باقی جتنے بھی آن لائنز ہیں ساتھی بتلا رہے ہیں کہ بہت سارے ساتھی آن لائن ہیں ان کے لیے آج اپولوجائز کرتے ہیں یو کین کم ٹمارو ان شاء اللہ آپ نے سوال کیا سب سے پہلے ٹوتھ ایک کے بارے میں یو سیٹ بیٹا یو گوٹ اے ٹوتھ ایک اینڈ آئی ووڈ ریکمینڈ دیٹ یو ٹرائی اینڈ گیٹ ٹو سم ڈینٹس اینڈ ایف دا ڈینٹس آر کلوز ان دس ان دیز سچویشنز یو ول یو ول نوٹس دیٹ دے ول ہیو این ایمرجنسی نمبر آئی بین ٹول دیٹ دے شوڈ بی اوپن ناؤ بٹ ان کیس ایف یور ڈینٹس از اسٹل کلوز دین the dentist normally will have an emergency number that's the second option and if the emergency number still doesn't go through then I would recommend that if it's very very severe then you go to A&E as well so those are the three steps as well so three things you can do in this way that if you have said that the pain is very hard for your teeth and your dentist is closed so the dentist should open now because it's been about 6-7 years in June so the dentist is So most of them, they should be open. But if your dentist is still closed, the second option is they normally keep an emergency number on the answering machine. And if they can't get through and it's a lot of pain, then you must visit A&E. And besides that, I don't have any special thing for me. I don't have any special thing for me. وہ بعض لوگ وہ خواہ مخواہ آپ کو دم بتلا دیں گے لیکن آئی ول ٹیل یو دا ٹرو اس کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے ہاں البتہ ایک حدیث ذہن میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو درد ہو اس جگہ کے اندر آدمی ہاتھ رکھ لے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ فرماتے بسم اللہ تربت اردنا بریق بعدنا لیشفا سقیمنا کہ تھوڑی سی مٹی لے کر یا تھوڑا سا تھوک لے کر اس جگہ کے اندر یا اس جگہ جہاں بھی درد ہوتا تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اس جگہ آپ اپنے اپنے ہاتھ کو رکھ کر 
you can place your hand upon that place and recite this dua. I'll recite it again if you want to learn it or if you want to write it down. Bismillahi turbatu ardina biriqi ba'adina liyushfa saqimuna. Or we were studying dua'ah, but in the meantime, I will uh, I will suggest that you speak to a dentist. उसके बाद आपने सवाल किया एशिया के बारे में और तहजुद के बारे में तो पूछा कि तहजुद का वक़्त किस वक़्त ख़त्म हो जाता है तो जिस वक़्त फजर का टाइम शुरू होता है उस वक़्त तहजुद का टाइम ख़त्म हो जाता है लेकिन चूँकि एहतियातन टाइम टेबल के ऊपर पाँच छः मिनट का वो हमेशा एहतियातन रखते हैं तो इसलिए आप इस तरह करें कि अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल कोटे पास टू आपके यहाँ फजर की नमाज शुरू होती है आपके टाइम टेबल के मुताबिक तो आप ऐसे करें उससे दस मिनट पहले अपने तहजद को ख़त्म कर लें उससे दस मिनट पहले एहतियातन अपने तहजद को ख़त्म कर लें तो गोया दो बजे पाँच दो बजकर पाँच मिनट तक आप अपने तहजद पढ़ सकते हैं और बाकी उसके बाद वाला सवाल आपने पूछा कि असर के बाद और फजर के बाद वैसे नवाफिल जो हैं वो तो उसकी इजाज़त नहीं है लेकिन अगर कोई शख्स वैसे शुक्राने का सजदा करना चाहे तो उसकी इजाज़त है या नहीं तो उसका जवाब यह है कि बिल्कुल शुक्राने के तौर पर आप सजदा कर सकते हैं असर की नमाज़ के बाद भी और फजर की नमाज़ के बाद भी असल में हदीस पाक में आता है कि ला सलात बाद सलातफज हत तत्ल शम्स कि फजर की नमाज के बाद जब तक कि सूरज तुलू न हो किसी किस्म की नमाज नहीं है वाला सलात बाद सलात आसर हत तरब शम्स जब तक असर के बाद से लेकर जब तक कि गरूब न हो जाए उस वक़्त तक आप किसी किस्म की नमाज नहीं पढ़ सकते तो वो आम नमा ये नवाफिल से ममानत है ये जो सजद शक्र है ये सजद तिलावत है इसकी ममानत नहीं है बाकी आपने जो क्रिस्प के बारे में पूछा है वक़्त बहुत मुख्तर है तफसील से इन शर आपने आइंदा कल सवाल किया तो तफसील से इसके इसका जवाब दूँगा क्योंकि मुख्तसर जवाब दे दिया तो हो सकता है इसको लोग समझे नहीं तो इस इम्पोर्टेंट इसको तफसील से जवाब दूँ इसी के साथ आज के प्रोग्राम को दुआ के साथ ख़त्म कर लेते हैं अलहमदिल्लामीन वसलासलमसलिन महमद वसाबीजमाइन ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم يا رب العالمين نبي باك صلى الله عليه وسلم نجتني بخير كي دعائي مانجيه أن تمام خير كي دعائي كي اندرتو هم سبكو حصة نصيب فرما नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से हिफाजत और पनाह मांगी है या अल्लाह उन तमाम चीज़ों से तो हम सब को हिफाजत और पनाह नसीब फरमा या रबालमीन जितने भी बीमार हैं सब को शिफा नसीब फरमा जितने भी परेशान हाल हैं सब की परेशानियों को दूर फरमा या अल्लाह तो हम सब को दीन की सच्ची और सही समझ नसीब फरमा दीन पर या अल्लाह तो हम सब को इस्तकामत नसीब फरमा और मौत के वक़्त तो हम सब को कलम ईमान नसीब फरमा या अल्लाह जितने भी मरहूमिन इस दुनिया से जा चुके हैं या अल्लाह उन सब की बख्शिश और मफ़रत फरमा या अल्लाह उन के लिए भी हमारे लिए बाकी तमाम उम्मत के लिए मौत के बाद जितने भी मराहल हैं या अल्लाह जन्नत में दाखिल होने तक उन तमाम मराहल को आसान फरमा और या अल्लाह सबसे बड़ी बात वो तेरी रजामंदी है या अल्लाह दुनिया और आखिरत के अंदर तो हम सब को अपनी रजामंदी नसीब फरमा सुबहान रब कर रबत अम्मा यूसफ़ून वसलामसलिन वहमदिल्लामीन बरहमत क्या अरहमरमी मैं हूँ आपका मुखातब फजलदाद और ये हमारा प्रोग्राम एवरी मंडे और ट्यूज़डे हुआ करता है ख़ुद भी सुनिए दूसरों को भी बतलाइए इसी के साथ वसलकम वरम्ह वबरकू